chào mừng quý vị quay lại chương trình truyền hình thực tế phong thủy 24 giờ. Quý vị sẽ cùng trải nghiệm với chúng tôi một số các cái vấn đề liên quan đến ban thờ thần tài là một trong những cái yếu tố rất quan trọng để chiêu tài phát lộc mà ở công ty cũng như là cửa hàng cũng như tất cả những cái nơi kinh doanh buôn bán. Quý vị hãy cùng chờ đón thông tin hữu ích này trong một ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi công ty, đối với cửa hàng kinh doanh, mặc dù to hay nhỏ, chúng ta đều dễ dàng bắt gặp những cái ban thờ thần tài rồi thổ địa đặt ở những vị trí rất là trang trọng, thưa quý vị. Thường thì đặt những cái hướng mà quay ra hoặc quay vào hay là có thể chọn cái hướng ban thờ thần tài thổ địa ra sao cũng là những cái điều rất là um, quan trọng là thú vị để quý vị có thể tạo ra được những cái vấn đề may mắn trong kinh doanh may mắn trong buôn bán làm ăn chính vì vậy là chúng tôi cũng xin đưa ra một số các cái thông tin để quý vị cùng tham khảo à, bởi vì à, bát thờ thần tài thì thực sự được phổ biến rất là rộng rãi trong đời sống nhân dân nhưng cũng không phải ai cũng có cách thờ thần tài thần địa một cách đúng quý vị ạ và thưa quý vị và các bạn cách sắp xếp ban thờ ông địa thần tài cách bài trí uh, ban thờ thần tài không thể nào có thể qua loa xuề xòa và đi ngược với truyền thống phong tục uh, của thờ cúng xưa và nay của người Việt chính vì vậy uh, cách bài trí ban thờ thần tài uh, ông địa theo hướng uh, dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra sẽ uh, tạo được những cái vượng khí uh, bài vị thần tài ông địa cũng uh, sẽ được cái sự linh ứng Thưa quý vị và các bạn, cái bài địa thần tài ông địa của chúng ta sẽ đặt ở phía trong cùng, phía trong cùng của bàn thờ quý vị nhé. À, thường được ghi bằng các cái chữ viết như là chiêu tài tiến bảo, vâng, có thể là những cái chữ, uh, có thể chữ nho hoặc là có thể có những cái chữ quốc ngữ nhưng chủ yếu là có thể sử dụng bằng uh, chữ nho quý vị ạ. Hoặc uh, thay vào đó là hai bên của thần bàn thờ có thể viết những cái câu đối như là thổ năng sinh bạch ngọc hoặc là uh, địa khả xuất hoàng kim. Đây là những cái từ nghĩa về hán Việt nên quý vị cũng mua ở những cái nơi đồ phong thủy cũng như là một số cái cửa hàng bán đồ mã cũng có thể sẽ cho chúng ta những cái vật dụng như thế này để sử dụng trong ban thờ thần tài. Thưa quý vị và các bạn trước bài vị còn có một cái trăm thọi vàng giấy và để đó có thể có cái sức tác dụng tốt cho ban thờ và cũng có thể người dùng có thể là người không dùng đó do cái quan niệm của của từng người cùng địa phương. Thưa quý vị và đối với tượng thần tài và ông địa thì quý vị hãy đặt theo hai bên của bộ ban thờ. Từ ngoài nhìn vào quý vị nhé. Từ ngoài nhìn vào thì ông thần tài sẽ bên trái và ông thần địa sẽ nằm ở bên phải quý vị ạ. Và tiếp đó là ba hũ gạo muối nước. Đặt chính giữa là ba hũ gạo muối nước và xin lưu ý với quý vị là ba hũ này chúng ta không tuyệt đối thay thường xuyên mà chỉ thay vào cuối năm là thưa quý vị. Và tiếp đó là đến bát hương của thần tài. Vâng, chính giữa ban thờ là một bát hương nên sử dụng bộ bàn nhà thờ có chất liệu ví dụ như là gốm sứ nhằm dễ dàng cho việc vệ sinh, giúp tăng cái sự sang trọng này rồi linh thiêng của bộ bàn thờ. Việc bốc bát hương cũng cần tuân thủy theo một số cái thủ tục nhất định quý vị Nếu theo quan điểm dân gian cũng như là uh, có một cái câu mà chúng ta vẫn sử dụng đến đó là mỗi thầy mỗi phép. Thế nhưng mà trong quy định uh, Bốc Bát Hương cũng có một số những khái niệm chúng ta cần đưa ra để tham khảo chung. Xin mời quý vị cùng uh, tham khảo. Và lưu ý cho gia chủ không được uh, dùng những cái khăn ướt uh, để uh, lau bàn thờ. Uh, bởi vì theo phong thủy, quý vị đang thêm chương trình phong thủy 24 giờ nên chúng ta đề cập rất nhiều đến phong thủy. Chính vì vậy là bởi theo phong thủy thì bàn thờ sẽ là mệnh hỏa quý vị ạ. Vậy thì ta sẽ dùng thủy mà dùng khăn ướt để lau thì là thủy sẽ khắc hỏa nên là sẽ không tốt quý vị ạ. Ngoài ra khi lau chùi bát thương gia chủ cần tránh là xê dịch làm ảnh hưởng đến sự may mắn tài lộc của mình bởi vì theo quan niệm về tâm linh bất 
cả những uh, uh, điều ví dụ như là um, bát hương tượng pháp hay những cái bài vị thì tuyệt đối chúng ta hạn chế xia dịch bởi vì như vậy nó sẽ uh, bị uh, xuất thần cũng như là bị động quý vị ơi và uh, cũng có một cách mà trong dân gian quý vị cũng uh, là lo bởi vì ban thờ thần tài thần địa thì thường để ở những cái vị trí góc nhà không tránh khỏi được cái sự uh, nô đùa và nghịch của trẻ em chính vì vậy là um, có một số uh, gia chủ cũng đã dùng cán keo năm linh hai để gắn cố định một số cái đồ trên bàn thờ thần tài cũng là một phương pháp nhưng đây là quan niệm cá nhân quý vị có thể sử dụng không thể dụng đó là tùy thuộc vào hoàn cảnh quý vị nhé và tiếp theo thì xin mời quý vị hãy uh, tiến đến là lọ hoa và mâm bồng rất quan trọng trong một bàn thờ thần tài theo cách sắp xếp bàn thờ thần tài ông địa đúng phong thủy thì lọ hoa sẽ đặt ở vị trí bên phải và bên trái sẽ đặt mâm bồng đựng trái cây theo đúng một nguyên lý mà thường chúng ta hay có những cái câu là À, đông thì bình, tây thì quả đấy ạ Vâng, thưa đây cũng là một dịp để quý vị biết thêm cái câu này hay sử dụng trong dân gian là như thế nào Thưa quý vị, hoa cúng thần tài, ông Địa thường dùng đó là những cái loài hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền Và hạn chế sử dụng những cái hoa có mùi hôi nồng à, để ừ, trên bàn thờ thần tài Cũng à, trước hết thì à, thờ cúng không linh và bản thân chúng ta là những người chân à, mất thịt thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy sẽ không được à, đẹp và tươi tốt Thưa quý vị, à, trái cây được sử dụng trong ban thờ thần tài thì à, chúng tôi khuyên quý vị hay sự hãy sử dụng đến ngũ quả Tức là năm loại quả với kích thước và màu sắc khác nhau để gia chủ có thể tăng thêm cái tính thẩm mỹ rồi lại mang lại cái sự may mắn sung túc vượng khí và thực ra thì số 5 cũng là số sinh cũng là cái số rất là tốt quý vị ạ Thưa quý vị, kỷ thờ gồm 5 chén trong cái ban thờ thần tài. Cái bộ khay mà quý vị hay mua trên thị trường có thể là 3 chén, 5 chén thì được xếp thành hình chữ thập là tượng trưng cho cái ngũ vương và ngũ hành phát sinh phát triển đấy quý vị ạ. Vậy thì khi quý vị mua những cái chén thờ về thì nhiều khi chúng cái cách bày chén cũng là mang lại một cái sự tốt lành cũng như là từng ban thờ có thể thờ gia tiên, bày khác thờ thổ thần thổ địa có thể bày khác và có thể thờ thần tại để bày khác thì quý vị hãy lưu ý không phải cách bày nào cũng giống nhau quý vị ạ. Và tiếp đến là chúng ta sẽ sử dụng một số cái vật phong thủy để bổ trợ cho cái phần ban thờ thần tài này có thể chiêu tài phát lộc mà cái thông dụng nhất mà quý vị có thể thấy đó là dùng đến cốc ba chân và cốc ba chân thì cái ông cốc này đặt là sang bên trái bên cạnh mâm ngũ quả và để mang lại một cái sự may mắn và thu hút tài lộc vượng khí vào nhà gia chủ và nên nhớ sáng thì nên để cho cốc quay ra và tối thì cốc quay vào bởi vì khi cái đồ phong thủy này thiết kế thì người ta đã chủ định để làm cái bộ để có thể trục xoay được để chúng ta có thể sử dụng quay ra quay vào trong buổi sáng và buổi tối. Thưa quý vị và các bạn thì chúng ta lưu ý là ngoài cốc ba chân thì chúng ta còn có thể sử dụng mà đến ví dụ như là tỳ hưu hay sử dụng đến cái vị nghe để cũng có thể là trừ những cái tà khí để đón thêm những cái vượng khí và tài lộc đến với chúng ta và trong cách bài trí của ban thờ thần tài thì quý vị cũng có thể xem đâu đó và ở thấy những cái cửa hàng công ty xí nghiệp còn thêm một vị nữa một cái tượng nữa đó là tượng ở giữa có thể sử dụng đến cái tượng thần lộc đấy quý vị ạ cái tượng thần lộc thì quý vị có thể nhìn kỹ là là cái tượng mà cái vị có phần dâu đen đấy ạ và có cái đội cái mũ cánh chuồn và đối với tượng ông địa thì có thể cầm cái quạt và tượng về thần tài thì có thể cầm cái đồng tiền để quý vị có thể sử dụng cho đúng mục đích của các cái vị này vào cái ban thờ thần tài để chiêu tài phát lộc À, thưa quý vị và các bạn là một trong những cái đồ để mà bài trí trên ban thờ thần tài vẫn còn một cái bát sâu lòng bát sâu lòng thì được đặt ngoài cùng trên mặt đất là một cái chiếc bát sâu lòng bằng sứ thật đẹp à, gia chủ có thể đồ đầy nước và rắc những cánh hoa hồng trên mặt nước và hay còn gọi là minh đường tụ thủy có nghĩa là biểu trưng cho cái việc giữ tiền bạc khỏi trôi đi thưa quý vị và cũng có rất là nhiều nơi dùng bát sứ có thể bát thủy tinh pha lê cũng rất là nhiều thứ để có thể uh, tùy theo cái thẩm mỹ của quý vị nhưng cái ý nghĩa là chúng ta tụ thủy để giữ lại cái tiền bạc khỏi uh, trôi khỏi cái cửa hàng và cái cái, cái công ty uh, chúng ta đang muốn uh, giữ lọc
Thưa quý vị và các bạn, ngoài những vật phẩm trên, gia chủ có thể đặt tượng Di Lặc hoặc là lên bộ bàn thờ thần tài hoặc là ông địa bởi người Việt tin tưởng rằng Phật Di Lặc là sẽ quản lý cũng như ngăn chặn là các vị làm mà sai trái những điều không tốt và cái nụ cười, quý vị hãy lưu ý cái nụ cười của vị Di Lặc cũng rất là hoan hỉ, cũng cũng là một trong những cái biểu trưng của cái niềm vui và cái tài lộc có thể đến với cửa hàng và gia đình. Thưa quý vị và các bạn thì nhiều khi những cái bàn thờ thần tài chúng ta thờ thì rất đơn sơ à, vì trong cái khuôn viên của cửa hàng to hay nhỏ nhưng cũng có những nơi thì thờ rất là nguy nha đổ sộ nhưng cái đó thì dù to dù nhỏ dù có thể là theo cái thời buổi bây giờ thì à, à, phú quý thì sinh lễ nghĩa nhưng quý vị hãy lưu ý là chúng ta dù to hay nhỏ nhưng chúng ta vẫn phải đặt theo đúng quy cách và và đúng quy trình cũng như là đặt đúng thì chúng ta sẽ chiêu tài phát lộc và đem được cái niềm vui và giữ được tiền của thưa quý vị và quý vị cũng phải lưu ý thêm một chút nữa là những à, cái điều mà thờ cúng của cái vấn đề bàn thờ thần tài mặc dù bộ thờ thần tài ông địa được đặt ở dưới đất nhưng tuy nhiên cả hai ông đều rất là yêu thích sạch sẽ vâng đúng rồi quý vị ạ quy định là đặt ở những góc ở dưới đất nhưng những vị này đều được sự tôn sùng và là kính lễ và được đưa lên vào vấn đề văn hóa tâm linh vì vậy gia chủ khi thờ thần tài ông địa cần phải đảm bảo cho không gian thờ cúng luôn sạch sẽ thoáng đáng và nơi đặt bàn thờ là những nơi thông thoáng và bên cạnh đó để ông địa có thể quan sát quản lý được số lượng người ra vào nơi kinh doanh gia chủ cần đặt ban thờ ví trước cửa chính và một nữa là hướng đặt ban thờ không nên hướng vào những vật nhọn hoặc là gương hoặc những nơi ô uế và gia chủ cần chú ý việc chọn là tủ kệ đồng nhất với bộ bàn thờ và phía trong ban thờ thần tài nên được sơn những cái màu đỏ để tăng sự thành kính thiêng liêng cho nơi thờ tự có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng đến ban thờ hoặc bổ trợ bằng những cái đèn thờ về chiếu vào để cái ban thờ có thể hồng đỏ để mang cái sự may mắn vượng khí đối với ban thờ và chúng ta tránh để ban thờ thần tài với một màu ảm đạm thì cũng là một cái việc mà chúng ta sẽ không có thể thu lộc tài vào bánh cửa hàng và công ty chính nghiệp của chúng ta và khi mua bàn thờ gốm xứ hoặc những vật thờ cúng bằng gốm xứ gia chủ cần vệ sinh bằng nước gừng hoặc những cái nước lá bưởi rồi tẩy uế có nghĩa là chúng ta phải sử dụng những cái loại nước và cái gì tẩy uế tốt nhất và khai quang điểm nhãn những cái thần tượng để thờ phục để làm sao cho được linh ứng và hoa quả khi thờ cúng cũng phải tươi mới không được để hoa quả um, úng thối hoặc là héo rũ trên bàn thờ và nên chọn những loại quả tươi có nhiều màu sắc đầy đặn cần tránh đặt ban thờ vâng uh, những cái quả có gai hoặc là sắc nhọn mang uh, sát khí và không được thờ ghép cái bộ bàn thờ thần tài ông địa chung với tượng uh, quan âm vâng có một số người là sai lầm tượng di lặc với tượng quan âm là khác nhau quý vị nhé mặc dù tượng di lặc là một vị phật nhưng có thể là một vị được thờ ở ban thờ thần tài nhưng tượng quan âm thì không bởi quan âm là đại diện cho sự lương thiện tốt lành trong phật giáo trong khi đó các vị thần tài rồi các cái quan đế lại là các anh hùng nhân gian chuyên trừ kẻ xấu và tà ma và chính vì vậy quý vị hãy lưu ý là khi đặt những ý tượng này ở đúng nơi và đúng chỗ và những sai lầm khi thờ thần tài là khi chúng ta mà đã thờ thần tài thì cắm hương không được trồng chéo lên nhau mỗi bát thương đều có cốt là những gói thất bảo nhằm giúp cho tài lộc không bị hào hụt và bởi thế nếu gia chủ cắm bát thương trồng chéo lên nhau hoặc uh, chọc phải vào gói thất bảo sẽ khiến cho uh, bộ bàn thờ sẽ không có linh khí gia chủ từ đó không thể giàu có lên hoặc công việc làm ăn sẽ thất mát già nghèo khó là cả đời đấy quý vị ạ nói thì rất là ghê gớm nhưng quý vị cần lưu ý một chút và phong thủy 24 giờ luôn luôn đưa cho quý vị những cái phương pháp tốt nhất quý vị có thể thực hiện nên quý vị nếu như gia chủ nào đang có những cái việc, uh, những động tác những cái việc tiến hành mà thờ vụng thần tài bị sai, thì sau chương trình ngày hôm nay quý vị hãy thay đổi, và nếu quý vị không thể tự thay đổi, hãy nhờ một uh, bị thầy nào mà quý vị tin tưởng để có thể sửa cho chúng ta, để làm sao thờ cúng cho được tốt quý vị hãy lưu ý là không dán chữ nho sau tượng ông thần tài thần địa, không dán chữ nho sau lưng bộ bàn thờ thần tài ông địa, nghĩa là bộ bàn thờ không có ai chứng giám có thờ cũng như là không thờ đấy quý vị ạ. Thiếu bài vị gương, gia chủ nếu thiếu bị bài vị gương trên bộ bàn thờ thì tài lộc của gia chủ sẽ hao kém và tiền bạc sẽ không hao tốn và uh, mất mát, uh, thời gian dài làm việc cũng sẽ không thu được gì đâu. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ thấy một điều rằng có rất nhiều người mà đã thờ phụ 
dụng cái ban thờ thần tài nó rất là nguy nga rất là tráng lệ nhưng có khi lại không thu được tài lộc cũng có thể vì một số như vậy màu sắc ban thờ xung các bí mệnh của gia chủ cũng là việc cần lưu ý mọi việc bày trí sắp xếp ban thờ thần tài ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh phong thủy vậy nên khi chọn bàn thờ gia chủ cũng nên chọn màu sắc hợp với mệnh của mình tuổi của mình nhằm tránh những cái xung các khiến tiền tài và của nhà bạn sẽ hao hụt mất mát và thưa quý vị và hôm nay chúng tôi đã đưa ra rất nhiều thông tin hữu ích về ban thờ thần tài quý vị hãy lưu ý quý vị hãy cùng trải nghiệm và chúng ta hãy cùng đặt ra câu hỏi là nhà ta đã thờ cúng thần tài đúng như phong thủy 24 giờ đã đưa ra chưa và nếu đúng chúng ta hãy duy trì và nếu sai chúng ta hãy cùng khắc phục và chúc quý vị sẽ có một cái uh, thông tin hữu ích và làm sao chiêu tài phát lộc trong vấn đề thần tài nơi cửa hàng công ty của quý vị Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình thực tế phong thủy 24 giờ. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, may mắn thành công. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.